హాయ్ బ్రో దిస్ ఈజ్ దేవ్ దేవ్ హలో హాయ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ టు సి యూ అవునా ఐ మే బ్యాడ్ గై సాంగ్ చూసా కాదు ఐమ్ ఏ బ్యాడ్ గై సాంగ్ చూసా రియాక్షన్ ఏంటి కాదు కాదు ఐమ్ ఏ బ్యాడ్ గై సాంగ్ చూసానే ముందు ఒకటి ఏదో బిడ్డా చాలా రసవత్తరంగా ఉంది మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆ సాంగ్ చేసే చేసేటప్పుడు మీ చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ అలాంటివి గుర్తొస్తూ ఉంటాయి కదా అవి ఏమైనా జరిగినాయి నాకన్నా ఆ సాంగ్లో కొంచెం బాగా చేసిన వాళ్ళని అడిగితే బాగుంటుంది అది అంటే ఎవరు చేస్తారు నాన్న నందిత అందులో బాగా ఆధ్య ఆధ్య అని అడిగితే సరిపోతుంది ఆధ్య అనేది ఇడిమాల మూవీలో నా క్యారెక్టర్ నేమ్ సో ఆధ్య చేసింది ఓకే యాక్చువల్లీ నేను చూసిన దెయ్యాల్లో బ్యూటిఫుల్ దెయ్యం మీరు మీలాంటి దెయ్యం తగలాలని ఎక్కడికి పోతా చిన్నవాడ సినిమా అయిన తర్వాత పన్నెండు గంటలకు రోడ్ల మీద తిరుగుతుండే నాకు పడితే బాగుండేమోనని బట్ ఆ కోరిక తీరలేదు మీరు నా ముందు ఉండడం ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ టు సో స్వీట్ ఆఫ్ వాట్స్ నేమ్ దేవ్ దేవ్ థ్యాంక్ యూ రాత్రి పన్నెండుకి వచ్చారు రామ్మ పక్క పక్క సార్ రామ్మ మర్చిపోకు అండ్ మై క్వశ్చన్ టు అనిల్ గారు సార్ ఈ సినిమాలో సౌండ్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి బేసిక్గా విరూపాక్ష అండ్ దెన్ కాంతారాలో కొత్త సౌండ్స్ విన్నాము అని ఒక ఫీల్ క్రియేట్ అయింది మాకు అండ్ ఆ తర్వాత ఈ ట్రైలర్ చూసినాక మాకు ఆ సౌండ్ కొంచెం వెరైటీగా అనిపించింది అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ జరుగుతున్న సౌండ్స్కి సో ఆ సౌండ్స్కి మీరు ఏమైనా ఇది తీసుకుని బయటకు ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేసి ఏమైనా స్పెషల్గా తీసుకున్నారా అటెన్షన్ కథలో ఒక ఐలాండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐలాండ్ ఒక ట్రైబ్ ఉంది ఆ ట్రైబ్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలనే దాని మీద కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా వేయాలి ఇలా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు మ్యూజిక్ సైడ్ నుంచి అతను అడిగాడు సార్ ఇది మరి సౌండ్ ఎట్లాగా అంతకుముందు ఉన్న ఇలాంటి సౌండ్ కావాలా ఇలాంటి సౌండ్ కావాలా అంటే ఈ ట్రైబ్ ఎప్పుడో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఉంది మనం నైన్టీన్ హండ్రెడ్లో చేస్తున్నాం ఆ ట్రైబ్ ఎలాంటి సౌండ్ వాడతారు వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏముంటాయని చెప్పి అడిగితే తను ఒక వన్ వీక్ తర్వాత వచ్చాడు ఒక ట్వంటీ కలెక్షన్ తోటి ఒక ఇరవై మ్యూజిక్ ఇవి వినిపించాడు అందులో మేము సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఆ డిజిరాడో మీకు ట్రైలర్ బిగినింగ్లో వస్తుంది కదా ఒక సౌండ్ వైబ్రేషన్ సో ఆ డిజిరాడోని బాగా కీ ఇన్స్ట్రుమెంట్గా వాడాడు సినిమా అంతా కంటెంటే కొత్తగా ఏదన్నా కథ దొరికిందంటే కొత్త మ్యూజిక్ డెఫినెట్గా వస్తుంది అండ్ ఈజ్ దిస్ హారర్ ఆర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ సార్ యాక్చువల్లీ చూసిన వెంబట్టే థ్రిల్లర్లా ప్రజెంట్ చేశారు సినిమాకేమో దెయ్యం పేరు పెట్టారు నాకు అర్థం కాలేదు ఏ హిడింబ దెయ్యం కాదే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైటిల్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందండి అదే గ్రాబింగ్ పాయింట్ నాకు ఈ మాస్క్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది దీనికి ఏదైనా సపరేట్ ఒక మెయిన్ రోల్ ఏమైనా ఉందా అంటే ప్రమోషన్స్లో కూడా దీన్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు కదా సో కొంచెం మాస్క్కి ఒక మెయిన్ రోల్ ఉంది అంటే మాస్క్ ఈ కిడ్నాప్లో ఒక కీ రోల్ ఈ మాస్క్ ఉంటుంది ఈ మాస్క్ డిగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తేనే హిస్టరీకి ప్రజెంట్ టెన్స్కి మధ్యలో ఉండేది ఇది దీంతోనే లోపలికి వెళ్తారు వాళ్ళు ఇదే క్లూ మీకు అంటే ఇన్ రియల్ లైఫ్ మీకు ఎలాంటి మూవీ సిస్టమ్ ఎలాంటి జానర్ సిస్టమ్ అంటే మీరు ఇప్పటివరకు చేసిన మూవీస్ అన్నీ ఒక థ్రిల్లింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఉన్నాయి కదా నాకు ఎస్పెషల్గా నాకు పర్సనల్గా ఒక ఆడియన్గా మీలో కూర్చొని ఆ సినిమా చూస్తుంటే నేను ఎంజాయ్ చేయాలి లైక్ అది ఎంటర్టైన్మెంట్ అవని యాక్షన్ అవని లైక్ మైథలాజికల్ అవని ఏదైనా కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఇక ఆడియన్గా మనం కూర్చొని ఎక్కడ బాయ్ ఇంట్రా అండ్ బోర్గా ఫీల్ అవ్వకుండా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఎంగేజ్ అవుతూ ఉంటే లైక్ అలాంటి కథలు ఏ జానర్లో వచ్చినా కూడా నాకు చాలా ఇష్టం లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కథ వినేటప్పుడు యాజ్ అన్ ఆడియన్గానే వింటా లైక్ మీలో ఒకటిగానే ఎందుకంటే నేను అక్కడి నుంచి వచ్చినాను కాబట్టి నాకు ఆ ఇది చిన్న నాకు ఒక నమ్మకం ఇది ఇది బాగుంటుంది ఇది ఇలా అనేది ఆ నమ్మకం కూడా మీరు నాకు ఇచ్చిందే లైక్ రాజుగారికి అది ఏదైతే నమ్మి చేసామో ఆ సక్సెస్ అది మేము అనుకోలే అంత సక్సెస్ అవుద్దని మీరు ఇచ్చిన సక్సెస్ అది సో అక్కడి నుంచి లైక్ కొంచెం జాగ్రత్తగా గట్టిగా చెప్పాలంటే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మీ అందరికీ నచ్చాలి అని ఒక జా చాలా చూజీగా వెళ్తా అనమాట అదే చెప్పినట్టు మీ డెడికేషన్ లెవెల్స్కి ఇంప్రెస్ అయిపోతారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే అండ్ ఫ్యూచర్లో ఏమైనా మల్టీ స్టార్ అండ్ మూవీస్ అలాంటి ఐడియాస్ ఏమైనా ఉంటే ఎవరితో చేయొచ్చు నేను ఈ మాట నాకంటే కథ ఎవరికి ఏది ఎలా వస్తుంది చిన్న పెద్ద అనేది పక్కన పెడితే నాకు చాలా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ నాకు తేజు నాకు చాలా ఇష్టం నా నా హార్ట్ చాలా దగ్గర మనిషి ఇప్పుడు కాదు డల్లింగ్ నేను ఎప్పుడు ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాకే నన్ను టిఆర్ఆర్ గారు ఆయన లేరు ఆయన అడిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను చెప్పాను బట్ ఇప్పుడు మా తేజు
మీరు యాక్టింగ్లో కూడా ఇలానే ఇంకొన్ని రోల్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థౌడ్ యూజువలీ ఇలాంటి జానరాలో సిమిలర్ స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది సీ ఒక విక్ట సీరియల్ కిల్లర్ ఉంటాడు వాడు హండ్ చేస్తూ వాడిని పోలీస్ హండ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ ద యూఎస్పీ అండ్ హౌ డిఫరెంట్ దిస్ మూవీ విల్ బీ అందుకనే ఏంటంటే హైబ్రిడ్ తీసుకున్నాం జనర్ ఒకటే జనర్ ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఈ జనరాల్లోనే చాలామంది చాలా రకరకాల సినిమాలు చూసి ఉంటారు ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ నుంచి మొదలు పెడితే అన్ని రీజనల్స్ కవర్ చేసి ఉంటారు అన్ని రీజనల్ అప్పీల్ ఉన్న సినిమాలన్నీ కూడా చూసేసి ఉంటారు సో దీన్ని కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్కి అప్గ్రేడ్ చేయాలి అంటే జానరా షిఫ్ట్ చేస్తే ఇంకొక కొత్త హై వస్తుంది సో అలాగని మళ్ళీ ఏది వెళ్ళలేము ఇప్పుడు సపోజ్ యాక్షన్ కామెడీ జల్ అవుతాయి ఇంకొకటి ఇంకోటి జల్ అవుతాయి సో ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్కి హిస్టారికల్ అనేది జల్ అవుతుంది ఎందుకంటే డిగ్ చేసుకుంటూ ఎంత దూరం అయినా ఎన్ని సంవత్సరాల కిందటికైనా ఎన్ని శతాబ్దాల కిందటికైనా వెళ్ళొచ్చు సో ఆ ఆప్షన్ ఉంది బాగా అందుకని హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ తీసుకుని దీన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం బట్ అవుట్పుట్ చాలా బాగా అనిపించింది మాకు ప్రాపర్గా స్మూత్గా వెళ్ళింది మీకు ఈ ట్రైలర్ చూసాక ఫస్ట్ వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి అన్న మా నా ఫస్ట్ సినిమాకి వల్లూరుపల్లి రమేష్ గారిని ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఫోన్ చేశారు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత అనిల్ సూపర్ హిట్ కొడుతున్నావు అనిల్ అదిరిపోయిందని నేను ఆయన నెంబర్ చూడగానే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా అరే ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఈయన మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నారని అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ మళ్ళీ మళ్ళీ చేయటం చాలా బాగా అనిపించింది ఐ హ్యావ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ కేజీఎఫ్ గివెన్ యూ వింగ్స్ అంటే ఓకే మనం ఇలాంటి స్టఫ్ స్టైలిష్ మేకింగ్ చేయొచ్చు ఒక యాబ్స్ట్రాక్ట్ ఇప్పుడు ఆ లొకేషన్ చూస్తుంటే వెరీ యాబ్స్ట్రాక్ట్గా ఉన్నాయి నాట్ రియలిస్టిక్ ఒక గ్రంజీ ఎఫెక్ట్తో వచ్చింది సో కేజీఎఫ్ లాంటి మూవీస్ మీకు ఏమన్నా ఒక యాడెడ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏమైనా ఇచ్చిందా ఆర్ ఎనీ ఎనీ అదర్ మూవీ ఓకే ఈ సినిమా చూసి అరే మనకు కూడా అంటే నేను ఎక్కువగా కొరియన్ సినిమాలు చూస్తాను బ్రో నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడని కాదు నాకు మిస్టర్ నోకే చూసినా కానీ కొరియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది షార్ట్ మేకింగ్లో కానీ ఫ్రేమింగ్లో కానీ ఉంటుంది అది అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా అని కాదు బట్ ఇవి వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్లీ మన కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అవుతుంది ఓకే కాకపోతే ఇంకొక ఇది కూడా ఉంది అక్కడ మనం ఇలాంటివి చేస్తున్నాం అది చూసి చేస్తున్నాం అని అంటారా మనం ఒరిజినాలిటీ పోద్దా అని ఒక భయం అయితే ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనికి పార్ట్ టూ ఏమైనా ఉందా ఐడియా ఉంది బట్ దీని రెస్పాన్స్ బట్టి ఆబ్వియస్లీ సినిమాకి రిజల్ట్ అంటే నాట్ మనం అసలు చెప్పలేము లే అఖిల్ అంటే సక్సెస్ అని బట్టి అది ఉంటుంది మీరు ఇచ్చే లైక్ బాగుంది చేస్తే బాగుంటుంది అని ఎవరన్నా అడిగితే ఇప్పుడు ఎందుకంటే అడిగా రాజుగారి గారి ఫోర్ ఇప్పుడు లైక్ అది రావాలి అది మనం అనుకుంటే కాదు బట్ దేర్ ఆర్ లైక్ పాటుకు ఉంది లైక్ దానికి ఆలోచన అయితే ఉంది బట్ తెలీదు I just want to know that uh, can we go with our family to this movie happy go okay. family yes. ante family entertainment like adult <laughs> movie only adam gala em annadu is it adult movie adult can movie ite kaadu ante a rate ichcharu ante daniki oka specific reason undi okay violence ani kaadu konta kadaki entante flashback lo ekkada gar gore untadi koncham gore untadi okay but adi nachche vaallu chaala mundu unnaru gore janar chusi vaallu chaala mundu untaru atla gaani mottham gore anedi ekkada ledu neeti gandalo sensor vaallu family family vaallu vachi choodalane sensor vaallu chaala chakkaga neeti ga paddhatiga chepparu plan prakaram gaani chesadu maavudu but fun maatram expect cheyadu a vere fun ga feel avutharu vaallu trailer chudada gaane naaku asalu trailer chaala baaga anipinchindi ఫస్ట్ ఇది చెప్పాలనుకుంటున్నా మీకు అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ టీమ్ మొత్తానికి సినిమా హిట్కి ఇచ్చిన ధైర్యం అసలు మర్చిపోలేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి ఫస్ట్ నా క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి హీరో గారికి హీరోయిన్కి మీకు ఈ సినిమాలో చాలా అంటే కష్టమైన సీన్ ఏదనిపించింది చేయడానికి నేను చేసిన బిఫోర్ మూవీస్లో నేను క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఆ స్మోచ్ కానీ లిప్ లాక్ సీన్ కానీ ఇప్పుడు చేయలే ఫస్ట్ టైం చేశాను బట్ అది ఎలా వచ్చిందో ఏంటన్నది మా డైరెక్టర్ అదే అంటే అది కావాలని పెట్టింది అని చాలామంది అడిగారు సిచ్యువేషన్ ఆ సాంగ్కి అది అవసరం ఆ బిఫోర్ సీన్కి తర్వాత సీన్కి అది లింక్ ఉంటుంది అనమాట దానికోసం చేసి ఓకే అంటే నా ఉద్దేశం అలా కాదన్న యాక్టింగ్ పరంగా మీకు యాక్టింగే అక్కడే నాకు కొంచెం కష్టం అనిపించింది అని చెప్తున్నా జనరల్గా సీన్స్ మంది ఏదైనా నేను కొట్టుకోవడం డైలాగ్స్ అయితే షార్ట్స్ క్లోజ్అప్ పెడతాను సజెషన్ షార్ట్స్ ఉంటుంది కానీ ఇలాంటి సీన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా టఫ్ అది బికాస్ అనదర్ యాక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు కెమిస్ట్రీ కూడా ఉండాలి అండ్ ఆ టైమింగ్స్ ప్రాపర్గా ఉండాలి సో అవన్నీ మైండ్ మేడప్ చేయడానికి ఒక వన్ వీక్ పడింది వన్ వీక్ ముందే చెప్పారు ఇలా సాంగ్ ఇలా సీన్స్ తీస్తామని నాకు పర్సనల్గా అయితే ఒక కష్టం ఉంది అది అది అప్పుడు టఫ్ అంతే
ఇంకా త్రీ ఫోర్ అవర్స్ షూట్ పెండు పెండింగ్ ఉంది నాకు ఆ టైంలో కాళ్ళు ట్విస్ట్ అయిపోతుంది ఫైట్స్ చేస్తుంటే బెనికిటం వల్ల లైక్ బ్యాకప్ చెప్దామన్నారు నిజంగా చాలా పెయిన్ వస్తుంది ఎలా అంటే షూలోకి కాలు పట్టేంత వాసింది అనమాట అలాగన్న ఆ టైంలో ఏదో లేస్ అలా పై పైన కట్టితే పరిగెట్టాలి పరిగెడితే పోటు నా పైన ఒక ఒక ఫార్టీ కేజీస్ అబ్బాయిని భుజం మీద వేసుకొని పరిగెట్టాలి ఆ సీక్వెన్స్ నిజంగా ఇప్పుడు నువ్వు కష్టం కష్టం ఏది అని అంటే నాకు అది బా ఈ ఫోర్ అవర్స్ ఎలాగోలా కంప్లీట్ చేస్తే చాలా మళ్ళీ లొకేషన్కి రాలేము మనం చేసి చేసి వెళ్ళిపోవాలి అన్నప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ లైక్ బట్ అది బాగా వచ్చింది ఈ రోజు స్క్రీన్ మీద చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నువ్వు అడుగుతుంటే నాకు అది గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు మర్చిపోయావు ఏంటి అండి ఇంకొక ఈ ఫైట్ అది ఓకే ఇంకొక ఫైట్లో ఏంటంటే ఫైర్ ఫైర్ వేసారు కింద కాలిపోయింది ఇదంతా అది మర్చిపోయినట్టున్నాడు అది ఓకే లేదండి ఇంకా అలాంటి చిన్న చిన్న మిస్ ఫైర్లు అవుతూనే ఉంటాయి కానీ ఖాళీంది అవును మీ రాజుగారు గది సిరీస్ నాకు చాలా ఇష్టం థ్యాంక్ యూ నా టెన్త్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నా సిరీస్ అవుతున్నాయి ఉంది నెక్స్ట్ పార్ట్ ఎప్పుడు అప్డేట్ కావాలి మాకు డెఫినెట్గా ఈ అప్డేట్ నేను అన్నయ్యని అడగాలి ఓంకరణ్ అని అదే అన్న ఓంకరణ్ అని అడగాలి లేదంటే ఇందులో మల్టీవర్స్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తా అలా ఏం లేదు బట్ ఆ సిరీస్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు రాజుగారికి అది నాకు స్టార్టింగ్ ఏదైతే పార్ట్ వన్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనిల్ శుంకరా గారు ప్రౌడ్లీ ప్రజెంట్స్ అనే వేశారు నాకు అది గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు సేమ్ డల్లింగ్ అదే అదే మళ్ళీ హిడింబాక్ ఆయన మళ్ళీ ఆయన బ్యానర్ వేసుకొని ప్రౌడ్లీ ప్రజెంట్స్ అని వేశారు డెఫినెట్గా రాజుగారి గారి ఫోర్ ఉంటుంది అది ఎప్పుడన్నా నేను చెప్పలేను దేవ్ మీకు దయ్యాలకి మీ అన్నయ్యకి ఏమైనా రిలేషన్లు ఉన్నానా అలా ఏం లేదమ్మా లైక్ అప్పుడు జీనియస్ చేసిన తర్వాత లైక్ ఆల్మోస్ట్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక తక్కువ బడ్జెట్లో చేయాలి ఏదన్నా అన్నప్పుడు ఆ పాయింట్ దొరికింది లైక్ రాజుగారి గది లైక్ ఒక సెవెన్ డేస్ ఒక టీవీ షో వెళ్ళి ఉంటాం గోస్ట్ ఉందా లేదా అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అప్పుడు దొరికింది దాన్ని చేసాం అది మీరందరూ హిట్ చేస్తారు దాని తర్వాత సీజన్ వచ్చినాయి తప్పితే సీక్వెల్స్ వచ్చినాయి తప్పితే అలా ఏం లేదు సీ రీసెంట్ టైమ్స్లో చాలా మూవీస్ వచ్చాయి ఎవరు డెకేడ్ సారీ డెకేడ్ వన్ ఇయర్లో సో మీకు ఏమైనా అనిపించింది అరే ఈ రోల్ నాకు పడు ఉంటే మస్తు ఉండేదా అని ఇంకుమేసేవాడిని నిన్న మొన్న మీ ఇద్దరం కలిసి చూసిన సినిమాని అనిపించింది లైక్ మా మా బ్యానర్లోనే ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనిల్ శంకరా గారి సినిమా సామాజవర్గం సామాజవర్గం అమ్మా నా నాకు యాక్చువల్ నా స్ట్రెంగ్త్ అది నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ అది బాగా చేయగలను అని అనుకుంటా లైక్ నాకు నాకు పడు ఉంటే ఇది నాకు పర్ఫెక్ట్ రోల్ డల్లింగ్ అని అనుకున్నారే అంతకన్నా మంచిది వస్తుంది లేదా అడు మా వాడు బట్ కొన్ని అనిపిస్తాయి అలా మనం చూసినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ సామాజిక వర్గం మీరు నార్మల్గా చాలా జోవియల్గా ఉంటారు అందరితోనూ అవును అయితే అంటే చాలా ఫేస్లు ఎప్పుడు చూసినా అందరితోనూ నవ్వుతూ అలా చాలా జోవియల్గా అందరితోనూ ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అవును అలాంటి మీరు ఇంత సీరియస్ లుక్లోకి ఇంత పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్లోకి ఎలా వెళ్ళారు ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు అసలు నేను ఎలా సెట్ అవుతాను అని మీరు ఎప్పుడైనా డైరెక్టర్కి అడిగారా తనను నేను అడక్క ముందు నేను ఒక రెండు సీక్వెన్స్లు ఉంటాయి సినిమాలో నేను చేయగలనా అని ఫీల్ అయ్యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఫీల్ అయ్యా నేను చేయగలను అంటావా అని నాకు వచ్చి తర్వాత తనకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఈ మాట నేను అడగలేదు చెప్పలేదు ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నా నేను అంటే డైరెక్టర్ నన్ను ఈ క్యారెక్టర్లో ఫిట్ అవుతానని అనుకున్నప్పుడు దానికోసం నన్ను నేను నన్ను నేను చేంజ్ చేసుకున్నా జనరల్గా నేను ఎవరితో మాట్లాడిన చాలా జోవియల్గా అంత హ్యాపీ కల్ ఎందుకంటే నేను ఐ ఫీల్ నాకు అది ఇష్టం అలా ఉంటాం బట్ అక్కడ నేను చూసుకుంటుంటే ఆ పోస్టుల్లో కానీ లేకపోతే ఈ పోస్టులో కానీ నేను కాదులే అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు బేసిక్గా అది నేను కాదేమో అనిపిస్తుంది అంటే అది అది కొత్త అవతారాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఈ మేసన్ దగ్గర నుంచి గెటప్ దగ్గర నుంచి బాడీ లైక్ బిల్డ్ చేయడానికి దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ లైక్ హి టు కేర్ అబౌట్ మీ బట్ పర్సనల్గా యాక్టింగ్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు నేను ఫీల్ అయ్యాను బట్ అదే అదే నేను ఛాలెంజింగ్ అని తీసుకున్నాను నేను ఎప్పుడు అడగలే ఎలా వచ్చింది సీను ఏంటి అనేది తను చాలా చోట్ల తనకు నచ్చింది అని చెప్తుంటే విని చాలా ఆనందపడ్డాను నాతో కూడా చెప్పాడు లైక్ ఇలా షోస్లో ఎక్కడన్నా కలిసినప్పుడు ఇలాగ లైక్ ఇలాంటి ప్రెస్ మీట్లో కానీ ఎక్కడైనా చెప్పడమే షోస్లో కలిసినప్పుడు చెప్పాడు తనకు నచ్చిందని రేపు అది మీకు కూడా నచ్చితే నేను పాస్ అయినట్టు నార్మల్గా ట్రైలర్లో ఎక్కువ మీరు కనిపించలేదు సీరియల్ కిల్లర్ సీరియల్ సీరియల్ కిల్లర్ మీరేనా నువ్వేందయ్యా సీరియల్ కిల్లర్ మీరేనా మీరు
వచ్చినాక వచ్చినాక చాలా మంది ఉన్నారు నేను ఒక నేను ఒక యాక్టర్ ని అయిపోయింది కాబట్టి అందరూ నాకు కావాలి రాకముందు అయితే నాకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు లైక్ ప్యాషన్ డెడికేటర్ ఆయనకి ఏమేది కావాలనుకున్నారు ఆ సింహాసనం మీద గెలి కూర్చున్నారు అంతకు మించి లైక్ ఈజ్ లైక్ మా అందరికి లైక్ చాలా మంది ఆర్టిస్టులకి ఆదర్శం అంటే ఒక టీజర్ రిలీజ్ చేశారు వేర్ యూఆర్ స్టోన్స్ తింటున్నారు అది ఇస్ ఇట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఫిలిం అంటే ఫిలింలో ఉన్నది అది క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు మా నేను ఎప్పుడు ఏది అడగలేదు మా డైరెక్టర్ నేది అడిగినా కూడా డైరెక్టర్ చాయిస్ అని అక్కడ మటుకి నేను ఆగా అరే డల్లింగ్ ఏం డల్లింగ్ ఏం ట్రాల్ చేసుకోవడం ఏంటి అంటే మా వాడు ఒక ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు డల్లింగ్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఆడియన్స్ హౌ దే విల్ టేక్ అది ఎంత ఎలా కరెక్టా కాదంటే ఒకటే చెప్పాడు నాకు నేను మిస్టర్ నోకియాలో మనోజ్ గారు ఒక ఫైట్లో రౌడీస్ అందరు కొట్టేసి ఆయన పడిపోయినప్పుడు రౌండ్ అప్ చేసినప్పుడు ఆయన అలా రాళ్ళు వేసుకుంటారు మాస్లో విపరీతమైన సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది సేమ్ అది మళ్ళీ నా మార్క్ లాగా ఉంటుంది ఒకసారి చెయ్యండి అని అడిగారు నాకు డల్లింగ్ నువ్వు అది చెప్పినప్పుడు విల్ యూ బిలీవ్ మీ ఆర్ నాట్ నాకు ఒక ఇంకొక ఫైట్ గుర్తొచ్చింది మన తెలుగు సినిమాలో శివయ్య అనే సినిమాలో రాజశేఖర్ గారు లైక్ చేస్ చేస్తుంటారు రౌడీస్ చేసి 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 అలా కా కాలనీస్లో వెళ్ళి వెళ్ళి నరుకుతూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు అక్కడే ఆ టైంలో కారం మిరపకాయలు కొడుతూ ఉంటారు కారం తీసుకొని ఆయన ఆయనకి అయినే లైక్ ఒళ్ళంతా పోసుకొని గట్టిగా అరిచి రన్ రా అని చెప్పి కొడతారు సో ఆయన చెప్పిన సీక్వెన్స్కి నాకు నాకు మైండ్లో అది రిజంబులెన్స్గా అనిపించింది లైక్ ఎస్ రౌడీలందరూ ఒక రౌండ్ అప్ చేసి కొట్టినప్పుడు అక్కడ పక్కన ఏం లేదు ఒక చిన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ రాళ్ళు తింటే ప్రాబ్లం కానీ చూసే చూసేస్తే ప్రాబ్లం ఏముందండి అంటే ఆ యాక్షన్ని ఆ ఎమోషన్ని సప్రెస్ చేసుకోవడానికి అంటే రన్ రా అంటే చిన్న అంటే మీరు బ్రేక్ చేయలేదు వాటిని అంటే పొడి పొడి చేసేసినట్టున్నారు నిజమే అంటే అది అది సూపర్ న్యాచురల్ గా ఉంది సూపర్ హీరో చేసినా అలా కూడా అలా కూడా వెళ్తుంది అని అనుకుంటే వెళ్ళని డెల్లింగ్ అలా వెళ్తే మంచిదే కదా అన్నాడు మా వాడు దానికి నేను నో అని చెప్పలేను మై కాన్ సీ లైక్ ఒక్క చోట అది ఒకటే సినిమా మొత్తంలో నేను అడిగింది అది ఒకటే బట్ బట్ లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మూవీ బయటకు వచ్చేటప్పుడు అది బిలీవబుల్ గా మీరు అంటారు అది బిలీవబుల్ అని అదే ఎందుకంటే లేదు డెఫినెట్ గా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కి అది అవసరం అనిపించింది ఆ ఫైట్ మాస్టర్ కావచ్చు నేను కావచ్చు మేము అందరూ అనుకొని మాట్లాడుకొని ఇట్స్ ఓకే ఒక చిన్న కమర్షియల్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేటప్పటికి కింద కూర్చొని క్లాప్స్ కొట్టేవాళ్ళకి పేపర్ లెక్క రేసేవాళ్ళకి అది బాగుంటుంది అని చిన్న స్టెప్ ట్రై చేసాం బ్యాడ్ గా సాంగ్ ఉంది కదా మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలనిపించిన సీన్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎస్పెషల్లీ అంటే ఆ సాంగ్ లో ఇప్పుడు చూస్తుంటే అప్పుడు చేసేటప్పుడు ఏమి ఉండదు అందరికి చెప్తున్నా లైక్ సాంగ్ చేసేటప్పుడు ఇన్ని కెమెరాల ముందు ఇప్పుడు నువ్వు హౌ రొమాంటిక్ యూఆర్ అంటే నువ్వేంటి ఎంత మెరుకులు తిరుగుతున్నా చూసావు కదా సేమ్ అలాగే అలాంటి సీక్వెన్సెస్ చేసేటప్పుడు యాజ్ అన్ యాక్టర్గా ప్రొఫెషనల్గా మనకి వేరే థాట్ ఉండదు నూట యాభై నూట యాభై రెండు వందల మంది ఉంటారు ఇక్కడ సో మనకు ఆ థాట్ ఉండదు ఇప్పుడు నేను ఆ సాంగ్ ఆఫ్టర్ ఎడిట్ తర్వాత చూస్తుంటే అరే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ సాంగ్ చూడాలనిపిస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు ఆ ఫీల్ అదైతే జనరేట్ చేసాడు మా డైరెక్టర్ మాతో ఏవైతే ఆ సీన్స్ అన్ని చేసిన టూ టూ డేస్ పట్టింది మాకు బట్ మీరు చూసింది ఆ టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ని అంత బాగా పోర్ట్రేట్ చేయగలిగారు మేము చూసిన అర్ర మూవీస్లో ద బెస్ట్ ట్రెడిషనల్ దెయ్యం మీరు ఎక్కడికి పోతా చిన్నవాడ ఈ సినిమాలు అంత అందంగా ఉంటారా అంటే ట్రెడిషనల్ గా శారీస్ ఆ లుక్ చూస్తే తెలిసిపోయింది ఆల్రెడీ ఇట్స్ అ పోలీస్ స్టోరీ నేను ట్రెడిషనల్ గా ఉండడానికి అవ్వదు అండ్ మోర్ దెన్ దాట్ ఒకసారి హిట్ వచ్చింది మళ్ళీ ఆ లుక్ అందరికి నచ్చింది సో యాజ్ అ పర్సన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను వేరే వేరే ట్రై చేయాలనుకుంటాను కదా అలాగే ఈ ఈ రోల్ లో మీకు నేను డెఫినెట్ గా అందంగా కనిపిస్తాను అండ్ థ్యాంక్స్ టు రాజశేఖర్ గారు మన డిఓపీ గారికి సో అండ్ మన డైరెక్టర్ ఆల్సో అందంగానే చూపించారు స్ట్రిక్ట్ గా కనిపిస్తాను కానీ బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాను బంగారం నువ్వు ఎలా ఉంటే అలా చూపిస్తారు బేసిక్ నువ్వు అందంగా ఉంటావు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్